আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1908 অর্থাৎ 1908 সালে যে রেজিস্ট্রেশন আইন সেটি নিয়ে আলোচনা করব আপনি যদি একজন সাধারণ মানুষ আপনি যদি একজন ভূমির মালিক আপনি দলিল লেখক আইএনজিবী অথবা যে কোনো বেসিক মানুষ হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনার ভিডিওটি দেখা প্রয়োজন কারণ হচ্ছে যে ভূমি জমি ফ্লড ফ্ল্যাট যেটি আপনার থাকুক সেটি অবশ্যই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তো এর জন্য রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইনের মধ্যে আপনি কি কি সুবিধা পাচ্ছেন এবং কি কি আপনার অসুবিধা কি কি আপনার বাধ্যবাধকতা এখানে আছে সেটি আমরা দেখব তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই আমরা এই যে আলোচনাটি এটি আমরা সাহিত্যের ভাষায় বা সাধারণ যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবে করব না আমরা শুরু করব একটি গল্প দিয়ে আর গল্পটি শুরু হবে আমার আর আপনার মাঝে যদিও আমার নামটি আপনারা সবাই জানেন সাতকাহন হোস্ট আজিম উদ্দিন আমি আপনার নামটি হয়তো জানি না তারপরেও গল্পটি বোঝার জন্য আপনি আপনার নামটা নিজের কাছে নিজেই স্মরণ করে নিন অর্থাৎ গল্প হচ্ছে আমি এবং আপনি এ দুজনের মধ্যে তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই আসি যে ধরুন আমি এবং আপনি দুজনেই ঢাকায় থাকি আমাদের বাসা হচ্ছে ঠাকুরগায় আপনার কিছু জমি আছে যেটা ঠাকুরগা এবং দিনাজপুর উভয়ের যে জেলা আছে তার মধ্যে পড়ে বেশিরভাগ যে জমি সেটা দিনাজপুর জেলায় সামান্য জমি হচ্ছে ঠাকুরগা জেলার মধ্যে সীমান্তবর্তী তো এখন আপনার ঢাকা শহরে যেহেতু থাকেন আপনি চাচ্ছেন আপনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করার জন্য আপনি সেখানে ফ্লট ফ্ল্যাট করা করার জন্য তো এই জন্য গ্রামে যে জমিটি আছে সেটি আপনি আমাকে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন তো যেহেতু আমরা ঢাকায় থাকি আমরা দুজনেই এগ্রি করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার জমিটা আমি নিব নির্দিষ্ট ফিক্সড প্রাইসে তো এক্ষেত্রে হয়তো আমরা দশ লক্ষ টাকা ফিক্স করলাম তো বন্ধুরা এখন আমরা যে দশ লক্ষ টাকা দর দাম ফিক্স করলাম এটি কি মৌখিক হলো কালকে যদি আপনি অস্বীকার করেন আমার কিছু করার নাই আমি আপনাকে বাধ্য করতে পারব না হয়তো আমাদের মাঝে সম্পর্ক থাকবে না যে আপনি জমিটি বিক্রি করবেন আবার বিক্রি করবেন না এই যে আমাদের মধ্যে একটি কথা হলো এটিকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এটিকে নিবন্ধন করতে হয় তো এই জন্যই এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন আইন তো প্রথমে আমরা রেজিস্ট্রেশন আইনের উপমহাদেশে যে ভূমি জমি ল্যান্ড এই সমস্ত কিছু রেজিস্ট্রেশনের কিছু ইতিহাস আমরা জেনে নিই খুবই সংক্ষেপে তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম সতেরোশো একাশি সালে কি করা হয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয় তো সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো চৌষট্টি সাল এ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনগুলো অঞ্চলভিত্তিক ছিল অর্থাৎ যেমন বেঙ্গল রেজুলেশন বোম্বে রেজুলেশন এই সমস্ত প্রাদেশিক আইন ছিল আমরা জানি যে ভারতীয় উপমহাদেশটা অনেক বড় ছিল তো জন্য সমগ্র ভারতে সর্বপ্রথমে কি করা হয়নি রেজিস্ট্রেশন আইন প্রয়োগ করা হয়নি খণ্ড খণ্ড অংশে বিভিন্ন অংশে এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন আইন ছিল অর্থাৎ সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো চৌষট্টি পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনটা কী ছিল এটা ঐচ্ছিক ছিল কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না আপনি যদি মন চাইতো আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন আপনার রেজিস্ট্রেশনটির একটি ভ্যালু ছিল যেগুলো রেজিস্ট্রেশন করা হয় না তার তুলনায় এটি হচ্ছে সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো চৌষট্টি পর্যন্ত তার পরবর্তীতে বন্ধুরা আঠারোশো চৌষট্টি থেকে যে উনিশশো অর্থাৎ উনিশশো সালে ব্রিটিশরা এই দেশ পরিত্যাগ করে চলে যায় তো আঠারোশো সাল থেকে কি করা হয় দলিল রেজিস্ট্রেশনটা তারা বাধ্যতামূলক করে তবে এখানে তারা দুটো ক্যাটাগরি রেখে দেয় কিছু দলিল হচ্ছে যেগুলো রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে না হলে তার কোনো আইনগত ভিত্তি থাকবে না আর কিছু দলিল সেগুলো রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা দুটো সেকশন পেলাম একটি হচ্ছে যে সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো চৌষট্টি এ সময় দলিল রেজিস্ট্রেশন ছিল কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না আপনার মন চাইলে আপনি জমিটি রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেন না চাইলে নাই আঠারোশো চৌষট্টি থেকে উনিশশো এটি সমগ্র ভারত উপমহাদেশে আইনটি লাগু করা হয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে আইন পাশ করা হয় অবশ্যই আপনাকে জমি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তবে এক্ষেত্রে কিছু যে জমি ভূমি এগুলো রেজিস্ট্রেশন ঐচ্ছিক রাখা হয় তো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি উনিশশো সালে কি হয় যে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশরা চলে যায় তো সেই হিসাবে যে আইনটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট যেটি আমরা আলোচনা করতেছি উনিশশো এটি হচ্ছে সর্বশেষ ব্রিটিশরা যে আইন করে ভূমি জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সে আইন সেটি কি হয় পাকিস্তান চালু থাকে তো বাংলাদেশ যখন উনিশশো সালে স্বাধীন হলো তো বাংলাদেশের সংবিধানের একশত উনপঞ্চাশ ধারার ক্ষমতা বলে এটি বাংলাদেশে চলমান থাকে এটি হচ্ছে বন্ধুরা রেজিস্ট্রেশন আইনের মূলত ইতিহাস 
तो एन देख जो ब्रिटिशरा उन्नीसश आठ साले जो रेजिस्ट्रेशन आईनटी प्रणयन कर लो से आईने धारा एखो भारतीय अंश एवं बांगलेश अंश उभय अंश प्रजोज्य आजकल भिडियोते जरा बांगला भाषा भाषी जरा कलकता इंडियार आसें तरह क्षेत्र ये आईनटी प्रजोज्य शुद्ध हमें बांगलेश संशोधनगुल आईने आना हो सेगो दीब बाकीगुल समबे प्रजोज्य उभय देशे और भारतीय संविधान जो तीन सौ बाहत्तर धारा आसे से धारा मत भारत ये आईनटी प्रजोज्य बांगलेश हज़ार चार साले मेजर की करा चेन्ज कर इंडिया दुहजार एक साले चेन्ज कर सामान्य किचू तो ये हे बंधुरा सामयिक विषय तो एन जदि जास्तारित विषय सर्वप्रथमे आकटी कथा बोले से हे रेजिस्ट्रेशन एक्ट अर्थात उन्नीस आठ साल रेजिस्ट्रेशन आईन तर मैं एखे आईन पढ़ब तरपे ये आईनटी क्यों प्रयोग हो तर जी निर्देशना ता विधिमला विधिमला आईन एवं विधिमला एगुल सब रेजिस्ट्रार क्यों हैंडल करबें क्यों क्य क्ज करबें ना करबें विस्तारित तथ्य आकार बो आकार प्रकाश कर जाके बला मेनुअल अपनी जदि विस्तारित भावे जानते चाना के समस्त मेनुअल क्यों पढ़ते हैं तो बंधुरा रेजिस्ट्रेशन आईन रेजिस्ट्रेशन विधिमला और मेनुअल एगुलो आपके जानते हैं जी अपनी इन डिटेल विस्तारित जानते चान तो आईनि हे उन्नीसश आठ साल रेजिस्ट्रेशन आईन जो विधिमला उन्नीसश आठ साले ब्रिटिशरा कि आईनटी प्रणयन कर उन्नीसश आठाश साले तरा एक मेनुअल प्रस्तुत कर अर्थात आईनटी क्यों प्रयोग हो विधिमला क्यों प्रयोग हो यह उन्नीसश आठाश साले तधिमाल जो मेनुअल तैरि कर तो जो बांगलेश स्वाधीन हल तक उन्नीसश तियतर साले यह उन्नीस आठ साल आईनटी क्यों बांगलेश अंश प्रयोग हो तरा एक विधिमला जारी कर तिरशी साले तरा एक मेनुअल प्रस्तुत कर आईन विधि समस्त किसू कारण हे विभिन्न समय देखते पाई रेजिस्ट्रेशन फीटा बृद्धि पाए विभिन्न समय विभिन्न दलिल रेजिस्ट्रेशन करा बाध्यतमूलक यह करें ना आईनटा के संशोधन करें यह ता आईन मंत्रणालय के एक गेजेट परिपत्र जारी करें यह समस्त परिपत्र समन्वय यह समस्त मेनुअल तैरी है तो सर्वशेष दुहजार चौदो साले कि सर्वशेष विधिमला जारी करा एक निबंधन मेनुअल प्रस्तुत करा जदि लेटेस्ट किसान जानते चान दुहजार चौदो साले जो निबंधन मेनुअल आटी बजार के क्रय पढ़ते अथवा डिस्क्रिपन बक्स लिंक दिए दीब से खाना डाउनलोड करो अपा देखें उन्नीसश आठ साल जो रेजिस्ट्रेशन आईन से प्रयोग उन्नीसश आठाश साले ब्रिटिशरा मेनुअल तैरि कर बांगलेश अंश उन्नीसश तियतर साले तरह आईन की क्यों प्रयोग हो यह विधिमला जारी कर तिरशी साले तरा सर्वप्रथम एक मेनुअल प्रस्तुत कर सर्वशेष दुहजार चौदह साले तेटी हे नतून कर आर मेनुअल प्रस्तुत कर जेटी बर्तमान बलबद आसे कार्यकारी आसते तो बंधुरा छम गल्पर मध्य अपन होते बोरिंग लागसे जो आसले क्यों भिडियो देखते तो गल्पा छो हमारे आपनर माजे अपनी जमी बिक्री करबें क्रय करबाद दूजे बसाय हे थकते ढाका दूजन बसा हे ठाकुर गाए कपनी जो जमीटा बिक्री करबें सेटार बृहद अंश हे दिनपुरे अवस्थित और सामान्य अंश ठाकुर गाए अवस्थित तो एख कथा हे सर्वप्रथम आपनारे हमारे प्राइसा डील हल यटार जो एक बना चुक्ति करते हैं कारण हे मौखिक कथार को दाम थे ना तो ये अपना की क्या जाना ये जो बांगलेश अंशे ये इंडिया कार्यकर नए बांगलेश अंशे रेजिस्ट्रेशन एक्टर सेभनटीन ए धारा बोले एक धारा एड कर ए धारा मत जेको विक्रय चुक्ति कन्ट्रैक्ट फर सेल ये अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते हैं कत दिन मध्य अपनी रेजिस्ट्रेशन करबें अवश्य ता समय दिखे एक मास मध्य आप रेजिस्ट्रेशन करते हैं तो एन कथा हे जी अपनी रेजिस्ट्रेशन ना करें तो आईनगत आईनगत को भित्ति थकबे ना अपनी चुक्ति प्रबल मामला करते पर ना ये हे बंधुरा सेक्शन सेभनटीन ए ये मैंने रखबें ये शुद्ध बांगलेश अंशे प्रजोज्य जो इंडियार अंश ये प्रजोज्य नये तो बंधुरा एख आसी एक जिन एक हे दलिल सम्पादन पर दलिलटी रेजिस्ट्रेशन य जिनिटी जो बुझी तालोले आईनगुलू बुझते सहज है 
কথা হচ্ছে নরমালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে দিনে আমরা জমিটি রেজিস্ট্রেশন করব সেই দিনই দলিল লেখকের কাছে যাই উনি সমস্ত কিছু দেখে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করে দেন দাতা গ্রহীতা ছবি স্বাক্ষর সমস্ত কিছু করে সেদিনই রেজিস্ট্রেশন হয় আসলে বিষয়টি কিন্তু এমন না একটি হচ্ছে সম্পাদন একটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন যে ধরলাম আমার এবং আপনার মাঝে যে চুক্তিটি হলো এটি আমরা একজন দলিল লেখক দিয়ে লেখালাম সেখানে আমি সিগনেচার করে দিলাম আপনি সিগনেচার করলেন আপনার ছবি সমস্ত কিছু দেওয়া হলো সাক্ষীরা সিগনেচার করে দিল দলিল লেখকও সিগনেচার করে দিল তো এর মানে হচ্ছে আপনার দলিলটি সম্পাদন হয়ে গেল তো বায়না চুক্তির ক্ষেত্রে এই সম্পাদিত দলিলটি আগামী এক মাসের মধ্যে যে কোনো সময় সাব রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে তাহলে আপনারা বুঝলেন সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রেশন তো যাই হোক বন্ধুরা বায়না চুক্তি হয়ে গেল নির্ধারিত সময়ে তো বায়না চুক্তি কিভাবে করতে হয় এর যে খরচ এগুলো নিয়ে অন্য ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কোথায় যাব রেজিস্ট্রেশন করার জন্য দেখুন এখানে কিন্তু কয়েকটি অবস্থা একটা হচ্ছে আমরা দুজনই ঢাকায় থাকতেছি তো আমরা চাইলে ঢাকার যে কোনো সাব রেজিস্ট্রেশন গিয়ে করতে পারি অথবা দুজনেরই বাসা যেহেতু ঠাকুরগায় আমরা ঠাকুরগায় যে কোনো সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে করতে পারি নাকি জমিটি যে দিনাজপুরে অবস্থিত দিনাজপুরে করতে হবে তো এখানে এই যে অপশনগুলো যে কোথায় করতে হবে এটি জানাচ্ছে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের সেকশন টোয়েন্টি সেকশন টোয়েন্টি এইট যেটি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ অংশের সংশোধনা নানা হয়েছে ইন্ডিয়ার অংশে আনা হয়নি মূল আইনে বলা হচ্ছে জমিটি যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসের আন্ডারে সেখানেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যদি কোনো জমি দুইটি সাব রেজিস্ট্রেশন আন্ডারের হয় অর্থাৎ কোনো দলিলের মধ্যে যদি দুটো জমি থাকে সেটি যদি দুটো অঞ্চলে অবস্থিত হয় অর্থাৎ দিনাজপুরে কিছু অংশ ঠাকুরগাঁয়ের কিছু অংশ তো মূল আইনে অর্থাৎ যারা ইন্ডিয়াতে আসেন তারা যে কোনো সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে করতে পারেন অর্থাৎ জমিটি যে সাব রেজিস্ট্রেশন আন্ডারে কিন্তু বাংলাদেশ অঞ্চলে ধারা আটাইশকে একটু সংশোধন করা হয়েছে এটি করা হয়েছে উনিশশো সালে উনিশশো পঁচাশি সালে সংশোধন করে যেটি করা হলো সেটি হচ্ছে জমির বৃহদাংশ যেখানে অবস্থিত সেই সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসেই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আমাদের গল্পের মধ্যে আপনার জমিটি দিনাজপুরে বেশি অবস্থিত ঠাকুরগায় কম অংশ অবস্থিত তো আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা ঢাকায় করতে পারবো না আমরা ঠাকুরগায় করতে পারবো না আমাদেরকে দিনাজপুরে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দিনাজপুরের যে উপজেলায় সেই উপজেলা আমাদের বীরগঞ্জ উপজেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে আমাদেরকে এটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এটি জানাচ্ছে আমাদেরকে সেকশন টোয়েন্টি এইট তো তাহলে রেজিস্ট্রেশনের জায়গাটি আমাদের হয়ে গেল তো অনেকেরই যেটি প্রশ্ন থাকে যদি ঢাকায় আমরা কোনো সাব রেজিস্ট্রার পরিচিত থাকে সেখানে যদি আমরা রেজিস্ট্রেশন করি তাহলে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশনের কোনো ভ্যালু থাকবে না সাব রেজিস্ট্রারের এই একথিয়ারটি নাই যে উনি জমিটি ওনার সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে অবস্থিত নয় উনি এটি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না তো এখন হয়ে গেল আমাদের রেজিস্ট্রেশনের জায়গাটি আমরা ঠিক করে ফেললাম সেকশন টোয়েন্টি এইট দিয়ে তো এখন আমরা প্রথমেই বুঝেছি দলিল সম্পাদন এবং দলিল রেজিস্ট্রেশন তো এখন আমরা যে মূল দলিল সেটি সম্পাদন করে নিলাম তো সম্পাদনের কত দিনের মধ্যে আমাকে যেতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সেটি আমরা কোথা থেকে জানব তো বন্ধুরা সেটি আমাদেরকে জানাচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি থ্রি এই সেকশনগুলো আমি এলোমেলো ধারাবাহিকভাবে না বলার কারণটি হচ্ছে গল্পটি তো অবশ্যই শেষ করতে হবে তাই না তো সেকশন টোয়েন্টি থ্রি মূল যে আইন সেখানে জানাচ্ছে চার মাস এটি ইন্ডিয়াতে কার্যকর আর বাংলাদেশ অংশে সেটি হচ্ছে তিন মাস এই তিন মাস যেটি সেটি করা হয়েছে দু সালে দু সালে কি করা হয়েছে এটিকে সংশোধন করে মূল যে চার মাসের জায়গায় তিন মাস করা হয়েছে তো তাহলে আপনারা বুঝলেন যে রেজিস্ট্রেশনের জায়গা ঠিক করে দিচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি এইট রেজিস্ট্রেশনের সময়টা ঠিক করে দিচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি থ্রি এটি গেল আমাদের সেকশন টোয়েন্টি থ্রি তো আমাদের জায়গা ঠিক হয়ে গেল আমাদের তারিখটি ঠিক হয়ে গেল অর্থাৎ কত দিনের মধ্যে গিয়ে আমরা রেজিস্ট্রেশন করব তো এখন যে আরও কথা সেটি হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কে যাবে আপনি সম্পাদন তো করে দিলেন আপনি হচ্ছেন খুবই ব্যস্ত মানুষ আপনি যেতে পারতেছেন না অথবা আমি অসুস্থ আমি বাসা থেকেও যেতে পারব না তাহলে কে যাবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আর জমিটি রেজিস্ট্রেশন করা কার জন্যই বা বাধ্যতামূলক তো বন্ধুরা এটি জানাচ্ছে আমাদেরকে সেকশন থার্টি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের সেকশন যে থার্টি টু আসতে এটি জানাচ্ছে যে দলিলটি কে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য উপস্থাপন করবে এক্ষেত্রে হতে পারে কেতা কেতা যদি মারা যায় তার উত্তরাধিকারী 
অথবা কেতার যে আইনজীবী তো আইনজীবী কখন কাজ করবে সেটি হচ্ছে কেতা যদি অসুস্থ থাকে কেতা যদি জেলে থাকে কেতা যদি অন্য যে কোনো কারণবশত দেশের বাইরে থাকে সেক্ষেত্রে ওনার আইনজীবী নিযুক্ত আইনজীবী পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে যদি হয়ে থাকে সেটি যে আমাদের জিপিএ আছে জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে হবে না সেটি এসপিএ লাগবে মানে হচ্ছে স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যদি থাকে তখনই উনি কি করতে পারবেন দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাব রেজিস্ট্রারের কাছে যেতে পারবেন তো এটি হচ্ছে সেকশন থার্টি টু আমাদেরকে দলিলটি কে রেজিস্ট্রেশন করবে আমি না আপনি আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার বংশধর অথবা আমি অসুস্থ আমি জেলে থাকি তাহলে আমার আইনজীবী করতে পারবে তো বন্ধুরা এখন কথা হচ্ছে যে আমি হয়তো বাসায় অসুস্থ বা আপনি বাসায় অসুস্থ তো আপনি চাচ্ছেন যে সাব রেজিস্ট্রার আপনার বাসায় এসে আপনার কাছ থেকে স্বীকারুক্তি নিয়ে যাক যে আপনি দলিলটি সম্পাদন করেছেন তো এটি জানাচ্ছে আপনাকে সেকশন থার্টি ওয়ান এ সাক সেকশন যে থার্টি ওয়ান আছে এটির মাধ্যমে আপনি ভিজিট এবং কমিশনের জন্য আবেদন করতে পারেন আপনি নির্দিষ্ট দলিল লেখে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের থার্টি ওয়ান অনুযায়ী আপনি আবেদন করতে পারেন তাহলে সাব রেজিস্ট্রার নিজে অথবা ওনার যে কোনো প্রতিনিধি এসে আপনার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে যাবে যে না আপনি দলিলটি সম্পাদন করেছেন তো হয়ে গেল এটি তো এখন কথা হচ্ছে আমরা দলিলটি আপনি আমি দুজনে মিলে দলিলটি সাব রেজিস্ট্রার বরাবর দিলাম এখন সাব রেজিস্ট্রার কী করবেন দলিলটিকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তিনি দলিলটি যে সম্পাদন রেজিস্ট্রেশনে উনি অস্বীকার করতে পারেন তো এটি ওনাকে ক্ষমতা দিচ্ছে সেকশন থার্টি ফাইভ সেকশন থার্টি ফাইভ বলতেছেন যে সাব রেজিস্ট্রার সমস্ত কিছু বিবেচনা করবেন করার পরে ওনার কাছে যদি মনে হয় যে সমস্ত স্ট্যাম্প শুল্ক বিভিন্ন স্থানীয় কর রেজিস্ট্রেশনের খরচগুলো কম থাকে তাহলে উনি সেটাকে অস্বীকার করবেন যে এটি রেজিস্ট্রেশন হবে না অথবা যদি ওনার কাছে মনে হয় যিনি যারা জলিলটি সম্পাদন করলো অর্থাৎ যিনি জমিটি বিক্রি করতেছেন উনি পাগল উনি নাবালক উনি যে কোনো ফৌজদারি মামলায় অথবা দেওয়ানি মামলা উনি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন তাহলে কি করতে পারেন উনি দলিলটি অস্বীকার করবেন যে না আমি রেজিস্ট্রেশন করব না তো তাহলে এখন আমি কি করব আমি তো আপনাকে টাকাগুলো দিয়েছি আপনি জমিটি বিক্রি করতে চাচ্ছেন আমি ক্রয় করতে চাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের জন্য আইনে আরও রেমেডি রেখেছে সেই রেমেডিটা কোথায় রেখেছে সেকশন সেভেন্টি থেকে সেকশন সেভেন্টি সেকশন সেভেন্টি ওয়ান থেকে সেকশন সেভেন্টি সেভেনে বলা হচ্ছে যদি একজন সাব রেজিস্ট্রার কি করেন যদি দলিলের বিভিন্ন ফিয়ের জন্য অস্বীকার করেন এটি বাদ দিয়ে অন্য কারণে যদি নাবালক মনে হয় যদি পাগল মনে হয় অস্বীকার করেন তাহলে তিরিশ দিনের মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে তো বন্ধুরা যখনই জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করবেন যদি জেলা রেজিস্ট্রার অস্বীকার করে তাহলে তার তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি সিভিল স্যুট করতে পারবেন মানে হচ্ছে দেওয়ানি আদালতে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মামলা করতে পারবেন তো এই সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে এগুলোর মধ্যে তো বন্ধুরা গল্পটি আশা করি আপনাদের অবশ্যই ইন্টারেস্টিং লাগতেছে তো তাহলে আমরা বিভিন্ন ধারা উপধারা জানলাম তার মধ্যে আমরা সেভেন্টি ওয়ান থেকে সেভেন্টি সেভেনও জেনে নিলাম তো তাহলে যখন আমরা সাব রেজিস্ট্রার অস্বীকার করলো আমরা জেলা রেজিস্ট্রার পর আবার আবেদন করলাম উনি অস্বীকার করলো আমরা সেটা দেওয়ানি শুট করলাম তো এগুলি আমরা হয়ে গেল তো এখন ধরলাম যে আমরা যখন দাখিল করলাম সাব রেজিস্ট্রার কি করলেন আপনার দলিলটি গ্রহণ করলেন তো গ্রহণ করার পরে উনি আপনাকে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যে সেকশন ফিফটি টু এ এ অংশটি বাংলাদেশ অংশে অংশে শুধু প্রযোজ্য ইন্ডিয়াতে এটি প্রযোজ্য নয় সেকশন ফিফটি টু এখানে হচ্ছে আপনি যে দলিলটি দিলেন সেখানে সাব রেজিস্ট্রার দেখে কিছু দলিলের জিনিস দেখবেন সেখানে আপনার নিজ নামে ক্ষতিয়ান থাকতে হবে আপনার পিতার জমি হলে পিতার নামে থাকতে হবে সম্পত্তির প্রকৃতি উল্লেখ থাকতে হবে সম্পত্তিটির দাম কত সেটি থাকতে হবে একটি নকশা বা ম্যাপ থাকতে হবে পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক মালিকানা থাকতে হবে দুশো টাকার স্ট্যাম্পের একটি হলপনামা থাকতে হবে এই সমস্ত কিছু যদি না থাকে উনি এই সেকশন ফিফটি টু এ দ্বারা আপনার দলিলটি অস্বীকার করতে পারেন রেজিস্ট্রেশন করবেন না তো এছাড়া যখন যদি উনি যদি সমস্ত কিছু ঠিক পান উনি দলিলটি যখন গ্রহণ করবেন তখন তিনি তিনি কি করবেন সেকশন ফিফটি টু যেটি ইন্ডিয়াতেও প্রযোজ্য বাংলাদেশেও প্রযোজ্য উনি আপনাকে একটি রসিদ দিবেন যাকে আমরা বলি বানো ধারার রসিদ এই রসিদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল দলিলটি ফেরত পাওয়ার জন্য তো তাহলে আমরা সেকশন ফিফটি টু এ এবং সেকশন ফিফটি টু জানলাম যে সেকশন ফিফটি টু আছে এটি শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সেকশন ফিফটি টু এটি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ উভয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রযোজ্য তো বন্ধুরা আপনার দলিলটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল তো এখন আপনি চাচ্ছেন সরি 
গল্পের মধ্যে জমিটি যেহেতু আমি ক্রয় করেছি এখন আমি চাচ্ছি আমার দলিলটি যে সাব রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিলেন উনি সেটি দলিলে দলিলটি আমাকে কতদিন পর ফেরত দিবেন তো নর্মালি দুই থেকে আড়াই বছর বা দেড় বছরের মধ্যে আমরা জমিটি দলিলটি পাবো এটি পাবো আমরা সেকশন সিক্সটি অনুসারে যখন দলিলটি বালামে লিখা হয়ে যাবে তখন আমাকে সাব রেজিস্ট্রার দলিলটি দিতে বাধ্য হয় এটি হচ্ছে সেকশন সিক্সটি অনুযায়ী তো এখন আমি দলিলটি পাওয়ার পর আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে আসলে কি বালাম বইয়ে রেজিস্টার বইয়ে রেজিস্টার বুকের মধ্যে সাব রেজিস্টার বা নকল রেজিস্টার দলিলটি কি সঠিকভাবে লিখলেন কি না এটি আমি চেক করব তো এটি আমাকে দিচ্ছে যে সেকশন ফিফটি সেভেন আছে এটি আমাকে এই অধিকার দিচ্ছে যে আমি চাইলে বালাম বইটি সূচি বইটি পরিদর্শন করতে পারবো আমি চাইলে তার একটি সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করতে পারবো এভাবে আমার জমিটির আপনিও চাইলে সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করতে পারবেন সেটি হচ্ছে সেকশন ফিফটি হিসাবে তো বন্ধুরা তো এখন আসবো আমরা আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন ধরুন আমি দলিলটি সমস্ত কিছু দেখলাম তো এর মধ্যে যেটি সেটি হচ্ছে আমরা সেকশন টোয়েন্টি থ্রিতে দেখেছি বাংলাদেশ অংশে তিন মাসের মধ্যে কি করতে হবে সম্পাদিত দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য দাখিল করতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি তিন মাসের মধ্যে না পারেন তাহলে কি হবে তো তাহলে কি হবে তা আরও রেমেডি দিচ্ছে আমাকে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ আমাকে বলতেছে যদি আমি সেকশন টোয়েন্টি থ্রিতে যে টাইম লিমিট দেওয়া আছে চার মাস অথবা তিন মাস সে তার মধ্যে যদি আমি দাখিল করতে না পারি তাহলে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ হিসাবে আমি জেলা রেজিস্টার বরাবর আবেদন করতে পারব জেলা রেজিস্টারের কাছকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উনি চাইলে দশ গুণ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন ফিটা বৃদ্ধি করে এখানে রেজিস্ট্রেশন ফি বলতে দুই পার্সেন্ট যে রেজিস্ট্রেশন ফি সেটি বোঝানো হচ্ছে টোটালটি কিন্তু না এ দশ পার্সেন্ট ওনার ইচ্ছা মতো উনি চাইলে দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট বর্ধিত করে আপনাকে আবেদন সাব রেজিস্টারকে নির্দেশ দিতে পারেন দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আর এই সেকশনটি থাকার কারণেই ঘুষের অবৈধ মানের উদ্বেগ ঘটে কারণ হচ্ছে দেখুন একজন জেলা রেজিস্ট্রার চাইলে উনি দুই দ্বিগুণ যে ফি সেটি জরিমানা করে আপনাকে বললো পাঁচ গুণ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দেন দ্বিগুণ আমি বৃদ্ধি করে দিলাম দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করুন তো এই সেকশনটি আমরা আশা করব সরকার এটিকে রহিত করবেন তো যাই হোক আমরা যদি দেরি হয়ে যায় তাহলেও আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারব এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অংশে হচ্ছে তিন মাস প্লাস দশ গুণ ফি দিয়ে চার মাস ইন্ডিয়ার অংশে হচ্ছে চার মাস দশ গুণ ফি দিয়ে চার মাস আট মাস এবং সাত মাস তো এখন আসবো বন্ধুরা আমরা যদি দলিলটি যদি রেজিস্ট্রেশন না করতাম অর্থাৎ আপনার সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছে সেটিও রেজিস্ট্রেশন না করলাম আপনার সাথে আমি যে আমি সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে দিলাম এটি যে দলিল এটি যদি আমি রেজিস্ট্রেশন না করি শুধু দলিলটি সম্পাদন করে রাখে দিলাম যদি রেজিস্ট্রেশন না করি তাহলে কি হবে তো তাহলে কি হবে সেটি জানাচ্ছে আমাদেরকে সেকশন ফোরটি নাইন সেকশন ফোরটি নাইন বলতেছে যদি আমি দলিলটি যদি রেজিস্ট্রেশন না করি আমার কোনো মালিকানা আসবে না আমার এই সম্পাদিত দলিলটি কোনো কারণে ব্যবহৃত হবে না কোনো এভিডেন্স হিসাবে কোনো আদালতে এটি গণ্য হবে না তো তাহলে অবশ্যই আপনারা যে কোনো সম্পাদিত দলিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন তো বন্ধুরা সেকশন ফোরটি সেভেন এখানে আরেকটি মজার জিনিস জানাচ্ছে যেটি আরেকটি হচ্ছে জাল দলিল ভুয়া দলিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য আশা করব ভবিষ্যতে যে গভর্নমেন্ট এর ব্যাপারে একটি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসবে সেটি হচ্ছে একটি দলিল যখনই সম্পাদন করে তখন থেকে কার্যকর হয় দেখুন আমরা এখানে তিন মাস পরে রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছি কিন্তু কার্যকরটা হচ্ছে যেদিন আপনি দলিলে সিগনেচার করে দিলেন সেদিন থেকেই তো এক্ষেত্রে যেটি হয় যে ধরুন আপনার সম্পত্তিটি যেটি আমি ক্রয় করতেছি আপনি সেটি কি করলেন আপনি সেটি আপনার যে স্ত্রীর নামে হ্যাবা করে দিলেন হ্যাবা করে দেওয়ার পর তার দুই থেকে তিন দিন পরে আমার কাছে সম্পাদন করে দিলেন তো আমাকে সম্পাদন করার পর আমি দুই মাসের মধ্যে বা তিন মাসের মধ্যে কি করলাম এটি রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে তল্লাশি দিয়েও আমি কিছু পেলাম না পিওর পেলাম কিন্তু আপনি তিন দিন আগে আপনার বইয়ের নামে হ্যাবা করে দিয়েছেন এবং আমাকে রেজিস্ট্রেশন যেদিন করলেন তার পরের দিন গিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করে নিলেন তো এখন আইনের মার পেছে যেটি হবে সেটি হচ্ছে আমার দলিলটি বৈধতা পাবে না আপনার বইয়ের নামে যে আপনি হ্যাবা করেছেন সেটি বৈধতা পাবে তো আমি বেচারা কি করতে পারবো আমি আপনার জন্য মানি শ্যুট করতে পারবো আমার টাকাটা রিকোভারি করতে পারবো আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ফোর টোয়েন্টির মামলা করতে পারবো যেটি কেউ চান না তো এই জন্য আমরা আশা করব যে গভর্নমেন্ট এটি করবেন যে যেদিন থেকে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন হবে সেদিন থেকে কার্যকর হবে তাহলে আমাদের এই যে জাল দলিল ভুয়া দলিল এগুলো থেকে আমরা বাঁচতে পারবো তো বন্ধুরা আমরা মোটামুটি অনেক বিষয় কিন্তু আলোচনা করেছি দেখি আমরা কোন কোন সেকশনে নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু তার আগে বলিনি মূল বিষয়টি কিন্তু আমরা এখনও আলোচনা করিনি সেট
सरि सेक्शन सेभनटीन सब सेक्शन वन यदेश इंडिया उभय क्षेत्र में प्रजोज्य तो प्रथम जेटी बला हे क अंश से गिफ्ट सहज बांगला हे दानपत्र सम्पत्तर मूल्य एक टाक हूँ और कोटी टाक हूँ अवश्य से रेजिस्ट्रेशन करते हैं अर्थात गिफ्ट डिट मास्ट बी रेजिस्टार्ड ये करते ही उन्नीस आठ साल आईन अनुजाई तो दु नम्बर जेटी बोल ख दीब एखे बांगलेश अंशे ता जेटी कर मुसलमान जो हेबा दलिल ये अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते हैं दुहजार चार साले तेरा ये संशोधनीटी नहीं आसे तर जो ग जदि से हे दानपत्र हिंदू हिंदू बौद्ध ख्रीटान जरा आन एगुलो रेजिस्टार करते ये दुहजार बारो साले ता संशोधन इने से तो हमले मूल आईने हम गिफ्ट डिट मास्ट बी रेजिस्टार्ड मैंने हमें दानपत्र दलिल अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते तर परवर्ती हे दत्तक ग्रहण जदि मुसलिम दत्तक ग्रहण करते पर हिंदू जरा एडपन करें जरा जेको पालित तो पुत्र नीन तरा तर जो सार्टिफिट से अवश्य रेजिस्टार्ड करते परवर्ती हे इजारा दलिल इजारा दलिल जगू एक बचर तर चाहते बसि जो अपनी इजारा दिए थकें से दलिल अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते हैं यह बसिभाग अंचले जख पर्त जे भाड़ाटी आईन छा भाड़ाटी आईने कार्यकारिता जेखने प्रभाव नए से जेटी करा से एगारो मास कन्टैक्ट कारण हम बारो मास जखनी आपनी एक फ्लाट भाड़ार कन्ट्रैक्ट करबें से क्षेत्र में आपकी रेजिस्ट्रेशन करते हैं यह बसिभाग क्षेत्र में ता एगारो मास कन्ट्रैक्ट कर अथवा मासिक भित्ती कर जाते ये रेजिस्ट्रेशन करते ना स्टाम शुल्क विभिन्न शुल्क दीते ना तर परवर्ती कथा हमें सेल डिटा जेटा कि करलम सेल डिटा जेटी रेजिस्ट्रेशन करते ये क्योंकि सरसरी आईने बला नहीं सेल डिट मास्ट वि रेजिस्टार से कि आकृति प्रकृति देव आज समस्त किसू जदि घटे रेजिस्ट्रेशन करते हैं तर मध्य एक मजार शब्द हे नन टेस्टी मैंटारी मान हे अपनी जीवित थकते जदि का कि गिफ्ट करें का कि हस्तान्तर करें जेखने अपन मालिकाना कम हो मालिकाना अधिकार क्षुण हे सामयिक भाव बरखास्त हो समस्त जिन आपके अवश्य रेजिस्टार्ट करते हैं और साधारण बांगला इटा के बला है जो उइल व्यतीत मान हे जो उइलटा से व्यतीत बाकी समस्त किस अवश्य आपके रेजिस्ट्रेशन करते हैं तब बांगलेश अंशे अपनी अवश्य बर्तमान जो उइल से आपके रेजिस्ट्रेशन करा करते करते कारण हे जी अपनी उइल रेजिस्ट्रेशन ना करें तर तेम वैधता थे ना तो हमें पेलम एक बस बसि इजारा पेलम गिफ्ट डिट हम पेलम दत्तक ग्रहण ये हे मूल आईने और बांगलेश अंशे हेबा दलिल दानपत्र दलिल एगुलो रेजिस्ट्रेशन करा बाध्यतमूलक और हे एम कागज एम दलिल जगू दिए अपनार अधिकार आनी क्रिएट करते हैं एखे मजार एक शब्द आते इंग्रजी कैरल सीते हे क्रिएट ये हे असाइन डिटे हे डिक्लार एल ते हे लिमिट इते हे एक्सचेज तो ये समस्त हे अर्थात धरून हमारे जमी आते हैं आपके दुई बस इजारा दिल तो अधिकार एखे दुई बस क्षुण्ण हलो हमारे जमी आपके कि करलम आपना के जो जमिर जो लाभ्यांश आसि खा दस बस खावर जो दिए दिल जमीटी मर्गेज रखल विभिन्न रकम अर्थात अपनी जीवित थकते हमार सम्पत्ति कारो साथ एम चुक्ति करते हमार बैध सम्पत्तर मध्य हमारे हंड्रेड पार्सेंट मालिकाना थकते से ना जो कारण बसत लिमिट हे डिक्लार होसाइन हमें अवश्य से डकुमेंटे की करते हैं रेजिस्टार्ट करते हैं तो ये जाना से सेक्शन सेभन सेभनटी सबसेकशन वन तो सबसेकशन टुर मध्य एम कि जिन देव आगू रेजिस्ट्रेशन करा बाध्यतमूलक ना जेमन हे इजारा जदि एक बचर कम है एखने बांगलेश अंश ये रोहित कर सम्पत्तर मूल्य जदि एकश टा तर चाहते कम है इंडिया अंचले कार्यकर बांगलेश अंचल सम्पत्ति जी भैल्युएशन जी होक ये अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि मूल आईने देव आते जदि सम्पत्तर मूल्य एकश टाका बा तार बसि है अर्थात उन्नीसश आठ साले तक हम तो यह रकम एकश टा सम्पत्ति पा जित एटी अबास्तव मूल आईने हे एक टा तर बस सम्पत्ति जदि है रेजिस्टार्ड करते हैं एकश ट कम हम रेजिस्ट्रेशन करते हैं और इजारा जदि जेटी है इजारा जो एक बचर कम है से रेजिस्ट्रेशन करते हैं इसड़ा विभिन्न बैंक शेयर विभिन्न जे समस्त शेयर आगू रेजिस्ट्रेशन करते हैं एगुलो सेक्शन सेभनटी सब सेक्शन टू तो एन आसान एटीन 
सेक्शन एटीन हे ऐच्छिक जे समस्त रेजिस्ट्रेशन अर्थात रेजिस्ट्रेशन करार प्रयोजन नहीं आनी चाहले रेजिस्ट्रेशन करते जाचे सेक्शन एटीन और ताड़ा बांगलेश अंशे जेटी से हे बर्तमान मुस्लिम वेको बाटवाड़ा बंटन दलिल आपोष बंटन एगुलू की रेजिस्ट्रेशन करा बाध्यतमूलक ना एवं आपनी जी स्टेट एक्विजिशन एंड टेंडेंसि एक्टर छियान्नबे धारा मोताब को कृषि जमी आगुल सेगल जी आनी कि क्रय करें सेगल आदालतें डिक्रिटी अपन दलिल सेगल रेजिस्ट्रेशन करार को प्रयोजन नहीं तो बंधुरा एन देखो ये आईने कौन कौन सेक्शनगुल पढ़ल और ये सेक्शनगुल गुरुतपूर्ण सर्वप्रथमें सेक्शन सेभनटीन ए देखल से देखल बायना दलिल मास्ट भी रेजिस्टार उदिन वन मान्थ अर्थात एक मास मध्य बायना दलिली अवश्य रेजिस्ट्रेशन करते हैं सेक्शन सेभनटी सबसेकशन वन के जाना कौन कौन दलिलगुल अवश्य क्यों करते हैं रेजिस्ट्रेशन करते हैं से गिफ्ट से हेबा हिंदू दानपत्र दत्त ग्रहण पत्र एम को पत्र जेटर माध्यम अधिकार क्षुण्ण हे जेटर माध्यम अधिकार हमें कारो का हस्तान्तर करते समस्त किसान सेभनटी ए और सेक्शन एटीन जेटी जाना से कौन दलिलटी अपशनल तो ये और तीन सेक्शन बद आ सेक्शन ए नाइनटीन सेक्शन टोन्टी सेक्शन टोन्टी वन सेक्शन नाइनटीन जाना से आनी चाहले दलिली इंगलिस अथवा अपनी लोकल लैंगुएज दे करते हैं इंगलिस अथवा लोकल लैंगुएज दे करते हैं ये जाना सेक्शन नाइनटीन सेक्शन टोन्टी जेटी जाना सेक्शन टोन्टी आज सेक्शन नाइनटीन पर सेक्शन आज टोन्टी एवं टोन्टी पर आज सेक्शन टोन्टी वन सेक्शन जो टोन्टी सेक्शन टोन्टी जाना दलिले को डैश घसामा जा समस्त किसा जाए ना जो है तो सब रेजिस्ट्रार से अस्वीकार करबें अथवा जखने डैश रखा होने अवश्य दलिल जो दाता उन्नी सीगनेचार कर और सेक्शन टोन्टी वन जेटी जाना से हे सम्पत्तर अवश्य वर्णना से मैप थकते हैं अर्थात सम्पत्ति तफसिल अवश्य थकते हैं ये जाना सेक्शन टोन्टी वन तर परवर्ती बंधुरा जेने गलम सेक्शन टोन्टी थ्री अर्थात कत दिन मध्य जमी दलिली आपके रेजिस्ट्रेशन करते हैं तर परवर्ती जेटी से सेक्शन टोन्टी फोर हमें एख पढ़ी ए दोटो पढ़ब तपर हे सेक्शन टोन्टी फाइव जाना जो तीन मास मध्य हमें जो रेजिस्ट्रेशन करते नी तो दस गुण कि करते हैं दस गुण फी दिए जिला रेजिस्ट्रार आदेश दीते रेजिस्ट्रेशन सेक्शन टोन्टी एट हाँ के जाना जो दलिली कथाय रेजिस्ट्रेशन करते हैं कौन सब रेजिस्ट्रेशन अंडारे रेजिस्ट्रेशन करते हैं तपर हे सेक्शन जे थार्टी वन एवं सेक्शन थार्टी टू सेक्शन थार्टी टू जाना जो दलिलटी के उपस्थापन कर रेजिस्ट्रेशन करार्जन ये जाना सेक्शन थार्टी टू साथ सेक्शन जे थार्टी वन सेक्शन थार्टी वन मध्यमे आनी कि कमिशन इश्यू करते पर अर्थात अपनी जो असुस्थें बसाय थकें आनी जी जेते आनी भिजिटे दलिल रेजिस्ट्रेशन करते पर परवर्ती हे सेक्शन थार्टी फाइव सब रेजिस्ट्रार की करते दलिली अस्वीकार करते अस्वीकार करें तो हमें सेक्शन सेभनटी वन सेक्शन सेभनटी सेवेन के जाना जो क्यों अपनी जिला रेजिस्ट्रार पर आवेदन करबें उन्नी जो अस्वीकार सम्पादित दलिल हिसाब से तो बंधुरा तर परवर्ती सेक्शन फिफ्टी टू हमें जेटी जाना से हे दलिली जख ही रेजिस्ट्रेशन जो ग्रहण कर सब रेजिस्ट्रार एक रसिद अवश्य देवें तर परवर्ती सेक्शन फिफ्टी सेवेन के जाना जो बालाम परिदर्शन करतेब बालाम बीत दलिले नकल पब तर परवर्ती बंधुरा सेक्शन जे सिक्सटी सेक्शन सिक्सटी हमें जाना मूल दलिली सब रेजिस्ट्रारे बालाम लिखार पर अवश्य फेरत देवें ये दिन ही दीते बाध्य तरह परवर्ती बंधुरा जी से हे सेक्शन सेभनटी एट सेक्शन सेभनटी एट गवर्नमेंट के पावर दिखे विभिन्न विषय सेभनटी एट और सेभनटी नाइन जो दलिलगुल रेजिस्ट्रेशन करार्जन कत टा खरच तरह विभिन्न सार्कुलर मध्यम जारी कर तो बंधुरा तर परवर्ती अपशन जी से हे सेक्शन एटी ये दलिल लेखक डिग्री रईटर आम मुक्तार यस्त विषय विभिन्न रकम विधिमाला जारी कर अधिकार दिखे अर्थात अपनी जो दलिल लेखक लाइसेंस नीबें एगो सेक्शन एटर माध्यम एर क्षमता बोले दुहजार चौदह साले दलिल लेखक विधिमाला सरकार जारी कर अर्थात दलिल लेखक लाइसेंस उन विभिन्न नियमकानून यस्त विषय सेक्शन एटी अनुजाई कि प्रणयन है 
সর্বশেষ হচ্ছে সেকশন 85 সেকশন 85 আমাদেরকে যেটি অধিকার দিচ্ছে সেটি হচ্ছে একজন সাব রেজিস্ট্রারকে অধিকার দিচ্ছে আপনার সম্পাদিত দলিলটি যখন রেজিস্ট্রার হয়ে গেল দলিলটি যখন বালামে লেখা হয়ে গেল বালামে লেখার 2 বছরের অধিক যদি সেটি আপনি যদি গ্রহণ না করেন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে যদি আপনি না নেন তাহলে তারা সেটি বিক্রি নিলাম অথবা ধ্বংস করতে পারবে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের এজে 85 ধারা মোতাবেক এখন আসি আমরা বন্ধুরা আরো একটা জিনিস বাকি আছে সেটি হচ্ছে যে টেস্টিমেন্টারি ডকুমেন্ট মানে হচ্ছে যে জিনিসটি আপনি মিত্র উপরে কার্যকর হবে অর্থাৎ যাকে আমরা সহজ বাংলায় ওসিয়ত বা উইল বলতে পারি ওসিয়ত বা উইল আপনি যে কোনো সময় করতে পারেন এটি আপনাকে কে অধিকার দিচ্ছে এটি অধিকার দিচ্ছে সেকশন 27 সেকশন 27 আপনাকে জানাচ্ছে আপনি উইলটা যে কোনো সময় করতে পারেন সম্পাদন করতে পারেন এটি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন তার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই तार परबुत्ति ते जेटी शेटी होचे सेक्शन 29 आपना के आरो उधिकार दिछे जो ओसी और टी আপনি জমিটি কোথা অবস্থিত সেটি দেখার বিষয় না আপনি যেখানে ওসিওটি সম্পাদন করলেন সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন অথবা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি কি করতে পারবেন এই যে ওসিওটি এটি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন তো এখন আসি বন্ধুরা 1 থেকে যে 16 নম্বর যে সমস্ত সেকশন এখানে কি বলা হয়েছে 1 থেকে 16 নম্বর সেকশনে আইনের নাম আইএনটি কিভাবে প্রয়োগ হবে কোথায় প্রয়োগ হবে সাব রেজিস্ট্রার কিভাবে নিয়োগ হবে সাব রেজিস্ট্রারের বেতন বিভিন্ন রকম সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যে বিভিন্ন রকম বক্স ব্যবহার করা হয় সেগুলো কিভাবে রাখা হবে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের 1 থেকে 16 নম্বর পর্যন্ত যেমন বাংলাদেশে 64 টি জেলা তিনটি জেলা এই আইন কার্যকর নয় যেমন আমাদের রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এই তিনটি জেলায় রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অন্তর্ভুক্ত নয় যেমন ইন্ডিয়ার মধ্যে জম্মু এবং কাশ্মীর এই যে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ 1 থেকে যে 16 নম্বর যে সেকশন এখানে তারা জানাচ্ছে বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের নাম এটি কবে থেকে কার্যকর যেমন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1908 হলো এটি কার্যকর হয় ফার্স্ট জানুয়ারি 1909 থেকে অর্থাৎ 1909 সালের জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর করা হয় এই যে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টই আছে এর মধ্যে সর্বমোট 93 টি সেকশন আছে আমরা যে সেকশনগুলো আলোচনা করলাম এবং এর মধ্যে 15 টি চ্যাপ্টার বা অধ্যায় আছে তো সমস্ত অধ্যায় যে সমস্ত যে সেকশন এটি কার্যকর করা বিভিন্ন সেকশন কি করা হয়েছে বিলুপ্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ অংশে যেটি সেটি হচ্ছে যে 1985 সালে একবার সংশোধন আনা হয় জমির বিহদ অংশ এবং ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে অর্থাৎ জমির বিহদ অংশ যেখানে অবস্থিত সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং তার পরবর্তীতে 2004 সালে মেজর সংশোধন আনা হয় সেখানে বিভিন্ন রকম ধারা উপদারা অ্যাড করা হয় এবং 2006 সালে একবার অ্যাড করা হয় দুই সর্বশেষ 2012 সালে এই রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টটিকে সংশোধন করা হয় আর ইন্ডিয়া অংশে 2001 সালে সাধারণ কিছু চেঞ্জ করা হয় বাকি যে সেকশনগুলো আছে এগুলো সম্পূর্ণ রূপে আগের মতোই দেওয়া আছে বাংলাদেশ অংশে একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনি 3 মাস সময় পাচ্ছেন ইন্ডিয়ার অংশে আপনি 4 মাস সময় পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মূল পার্থক্য আর বাংলাদেশ অংশে আপনি বায়না চুক্তি অবশ্যই মাস্ট বি রেজিস্টার্ড অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আর এটি হচ্ছে যে এক মাসের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে তো এছাড়া বাংলাদেশে আরো যে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে যে বায়না চুক্তি কত টাকা খরচ হবে এর জন্য সেকশন 78 এবং 79 এ যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেকশন 78 এবং সেকশন 79 এ যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে गवर्नमेंटকে गवर्नमेंट সেখানে যে সম্পত্তি যত টাকা বায়না করতেছেন তার উপর ভিত্তি করে 500 টাকা 1000 টাকা 2000 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করেছে এবং যে মর্গেজ আছে বন্ধক আছে সেই সমস্ত দলিল অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে পূর্বে শুধু যে টাইটেল গুলো তারা জমা রাখত সেগুলো রেজিস্ট্রেশন করত তো এখন বর্তমানে অবশ্যই এই সমস্ত মর্গেজ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ছিল আমাদের বন্ধুরা যে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট তো আপনার সাথে আমার যে গল্প সেটি কিন্তু এখনো কিন্তু শেষ হয়নি কারণ হচ্ছে কারণটি কি বলুন আপনি যে আমাকে দলিলটি সম্পাদন করে দিলেন আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম যে ভাই জমির মালিক আপনি তো আমি যখন জমিটি পেলাম জমিটি রেজিস্ট্রেশন করলাম তখন জানতে পারলাম যে জমির মালিক আপনি না জমির মালিক হচ্ছেন আপনার ভাই আপনি ভাইয়ের জমি আপনি দুই নম্বরই করে আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন তো এখন আমি কি করব তো এখন আপনার ভাই উনি যেটি বলতেছে যেহেতু আমার ছোট ভাই বিক্রি করেছে সাধারণ পরিমাণ আমাকে টাকা পয়সা দিন আমি আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা তাহলে আমি যে এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন খরচ দিলাম এখন কি আমার সেই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন খরচ দিয়ে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করব নাকি রেজিস্ট্রেশন আইনে আমাকে কোনো সুযোগ দিচ্ছে তো সেই সুযোগটি আমাকে দিচ্ছে সেকশন 23 এ এখানে বলতেছে যে দলিলে যদি এমন কোনো মেজর ভুল হয় যার জন্য সম্পূর্ণ দলিলটি বাতিল হতে বাধ্য 
কারণ জমির মালিক আপনি না আপনি ভুয়া মালিক সে দলিলটির কি কার্যকারিতা আছে কোনো কার্যকারিতাই নেই তো এই জন্য সেকশন টোয়েন্টি থ্রি এ আমাকে জানাচ্ছে যেদিন থেকে আমি জানতে পারব যে দলিলে এমন ভুল আছে যে ভুলের জন্য দলিলটি বাতিল হয়ে যাবে তাহলে যেটি সেটি হচ্ছে আমি যখন থেকে জানব তার চার মাসের মধ্যে আমি যখন থেকে জানব তার চার মাসের মধ্যে আমি আবার রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারব তো এই জন্য আমি যে স্ট্যাম্প শুল্ক স্থানীয় কর বিভিন্ন কিছু দিয়েছি এই সমস্ত কিছু আর আমাকে দিতে হবে না শুধুমাত্র আমার যে দুই পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফি আছে এটি দিয়ে আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আমি আবার রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারব এই যে রেজিস্ট্রেশন এটি এমনভাবে কার্যকর হবে যে আপনার থেকে আমি রেজিস্ট্রেশন করিয়ে আপনার ভাই থেকে আমি সেই দিনই আপনার ভাই জমিটি সম্পাদন করে দিয়েছেন যেদিন আপনি করে দিয়েছিলেন তো এটি আমাকে যেটি দিচ্ছে সেটি হচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি থ্রি এ তো এখন আমরা বোনাস একটি জিনিস শিখি সেটি হচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি সেকশন টোয়েন্টি সেকশন টোয়েন্টি ফোর জানাচ্ছে যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি আমাকে যে জমিটি দিচ্ছেন সেটি ভাবলাম যে আপনারা দুই ভাইয়ে মালিক আপনার এক ভাই দেশের বাইরে থাকতো আপনি দেশে থাকতেন এখন সম্পত্তিটি যেহেতু আমি করা করতেছি আপনি বললেন যে ভাইয়া যখন আসবে উনি রেজিস্ট্রেশন করে দিবে আমি এখন রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি দলিলে আমি কি করলাম আপনাদের দুই ভাইয়ের নাম উঠালাম জমিটি সম্পূর্ণ জমি উঠালাম রেজিস্ট্রেশন ফি সমস্ত কিছু আমি করে দিলাম তো করে দেওয়ার পর যেদিন থেকে আপনি সম্পাদন করলেন তার থেকে চার মাসের মধ্যে আপনার ভাই এসে কি করতে পারবে অর্থাৎ আপনার থেকে আমি দলিলটি সম্পাদন করে নিলাম রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম সম্পাদনের ডেট থাকে আগামী চার মাসের মধ্যে যে কোনো সময় যখন আপনার ভাই আসবে তখন আমাকে কিছুই করতে হবে না জাস্ট সে দলিলটি আমি নিব সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে একটি দরখাস্ত করে এবং উনি সেখানে সিগনেচার করে দিবেন এর জন্য আমাকে আর কোনো খরচ কোনো কোর্ট ফি কোনো কিছুই দিতে হবে না আবার রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারবো এটিকে বলা হয় রি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে প্রথমটি এটিকে বলা হয় একাধিক ভার রেজিস্ট্রেশন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতার দ্বারা রেজিস্ট্রেশন তো এই সমস্ত রি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে যদি আপনারা আরও বিস্তারিত জানতে চান সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার আমানুল্লার একটি বই আছে খিলুদ্দার এটি আপনারা নিউ মার্কেট থেকে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা ক্রয় করে পড়তে পারেন আশা করি উপকৃত হবেন তো বন্ধুরা রেজিস্ট্রেশন আইন সংক্রান্ত আশা করি আজকের গল্পটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে যদি আপনাদের এই সেকশনগুলো আপনারা ওয়ান বাই ওয়ান করে জানতে চান তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি নেক্সট ভিডিওতে ট্রাই করব যে আপনাদের জন্য এগুলো তৈরি করা তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম